ദിവസവും സംസാരിക്കുവാൻ അത് ചിലപ്പോൾ കടമയാകാം നിർബന്ധമാകാം അത്യാവശ്യമാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നീ വരണം യു മസ്റ്റ് കം നീ വരേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു നീഡ് നോട്ട് കം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ നീഡ്യു നീഡ് യു ഗോ എയർലി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ നീഡ് യു ഗോ എയർലി അവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല ദേ നീഡ് നോട്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നീ വരണം യു മസ് കം നീ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു നീഡ് നോട്ട് കം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ നീഡ് യു ഗോ എയർലി അവർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല ദേ നീഡ് നോട്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാൽ ഈ നീഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡൻറ്റ് നീഡ് ടു എന്ന് നമുക്ക് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ നീഡിന് പകരം അവിടെ ഡിഡൻറ്റ് നീഡ് ചേർത്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് നീഡ് വെച്ച് നീഡഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരമാണല്ലോ ഡിഡ് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ വിൽ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോണ്ട് നീഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വി ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു സീ ഹിം വി ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു സീ ഹിം അവൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു കം ഹിയർ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു കം ഹിയർ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദ ബുക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വി നീഡ് ഡിഡൻറ്റ് നീഡ് ടു സീ ഹിം അവൾക്കിവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു കം ഹിയർ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദ ബുക്സ് ഓക്കെ ഇനി അവന് നേരത്തെ പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി അവന് നേരത്തെ പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഹി നീഡ് ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി നിങ്ങൾ നാളെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു വോണ്ട് ഹാവ് ടു കം ടു മോറോ നിങ്ങൾ നാളെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല You won't have to come tomorrow. അവൾ എല്ലാ ദിവസവും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷി നീഡ് നോട്ട് കം എവറി ഡേ ഷി നീഡ് നോട്ട് കം എവറി ഡേ നോക്കൂ അവന് നേരത്തെ പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി നിങ്ങൾ നാളെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു വോണ്ട് ഹാവ് ടു കം ടുമോറോ അവൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷീ നീഡ് നോട്ട് കം എവറി ഡേ നമ്മൾ അയാളെ സർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല വി നീഡ് നോട്ട് കോൾ ഹിം സർ നമ്മൾ അയാളെ സർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വി നീഡ് നോട്ട് കോൾ ഹിം സർ നീ അവൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ഹെർ നീ അവൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ഹെർ നമ്മൾ അയാളെ സർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല വി നീഡ് നോട്ട് കോൾ ഹിം സർ നീ അവൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ഹെർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നീഡിൻ്റെ യൂസ് പഠിച്ചു അതായത് നീഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പതിവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ 
ഹാവ് നീഡ് എന്നിവയോട് നമ്മൾ ഡൂ ഡസ് ഡിഡൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഡോണ്ട് ഡസിൻ്റെ ഡിഡിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്തോറും ലൈക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം പോവുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ദിവസവും രാവിലെ നിനക്ക് നേരത്തെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെ വരും ഡു യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി എവറി മോർണിംഗ് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി എവറി മോർണിംഗ് നിനക്ക് നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ മസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടു മോറോ മോർണിംഗ് മസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടു മോറോ മോർണിംഗ് ദിവസവും രാവിലെ നിനക്ക് നേരത്തെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി എവറി മോർണിംഗ് നിനക്ക് നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ മസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടു മോറോ മേ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഹാവ് യു ഗോ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടു മോറോ മോർണിംഗ് ഹാവ് യു ഗോ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടു മോറോ മോർണിംഗ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഡു ഐ ഹാവ് ടു ഷോ മൈ പാസ് എവറി ടൈം ഐ ഗോ ഇൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഡു ഐ ഹാവ് ടു ഷോ മൈ പാസ് എവറി ടൈം ഐ ഗോ ഇൻ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഡു ഐ ഹാവ് ടു ഷോ മൈ പാസ് എവറി ടൈം ഐ ഗോ ഇൻ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല യു നീഡ് നോ ഡു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ അത് പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കത് വളക്കേണ്ടി വന്നോ ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ബെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് അത് പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കത് വളക്കേണ്ടി വന്നോ ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു ബെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോക്സ് എനിക്കത് ഉറക്കെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഐ ഡിഡ് നീ ടു റീഡ് ഇറ്റ് അലൗട്ട് എനിക്കത് ഉറക്കെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഐ ഡിഡ് നീ ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഇ അലൗട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കടമയും ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമില്ല നിർബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നാലും ഇവിടെ നോക്കൂ അദ്ദേഹം വലിയ ധനികനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല എങ്ങനെ പറയും അവിടെ നീറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ആണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിൻറ്റ് ഹാവ് ഹി ഈസ് വെരി റിച്ച് സോ ഹി ഡെസിൻറ്റ് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹി ഈസ് വെരി റിച്ച് സോ ഹി ഡെസിൻറ്റ് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതില്ല വേണോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ഡു യു യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ സെവൻ ഡേയ്സ് എ വീക്ക് താങ്കൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ താങ്കൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സെൻറ്റൻസുകളുടെ യൂസേജുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സസൈസ് പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കമൻറ്റുകളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ ഒന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവന് കഥക് പൂട്ടേണ്ടി വന്നില്ല ഇവിടെ നീഡ് നോട്ടും ഡിഡിൻ നീഡും ഒക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നീ ഒന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവന് കഥക് പൂട്ടേണ്ടി വന്നില്ല തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്കൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്കൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റുകളായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ